Herzlich Willkommen, mein Name ist Axel Schröder und ich möchte Ihnen heute den iModeler von Concilio vorstellen, einem Werkzeug, was Ihnen helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich habe die Internetseite https imodelerinfo aufgerufen und dies ist der Startbildschirm, den Sie sehen, wenn Sie diese Adresse in Ihrem eigenen Browser aufrufen. Sie brauchen dazu keine Software installieren. Das Beispiel hier und alles, was Sie tun können, ist soweit kostenlos. Sie können also sofort loslegen mit der Erstellung von eigenen Modellen. Wenn Sie die Modelle abspeichern möchten oder besondere andere Modelle von anderen Usern aufrufen möchten, dann können Sie das tun, wenn Sie die iModeler Services bestellen, die es in dem Concidio Shop gibt. Mit Eingabe des Partnercodes A. Schröder von mir zusammen erhalten Sie 5% Rabatt auf alle Einkäufe im Shop. Nun aber los, ich möchte Ihnen das Werkzeug jetzt vorstellen, was man damit alles machen kann. Wenn Sie dieses äh, iModeler.info aufgerufen haben, die Webadresse, dann können Sie mal als allererstes für Ihr Modell einen Titel eingeben. Also, ich wähle jetzt hier Beispielmodell iModeler. Wenn wir auf Menü gehen, sehen wir, dass die ganzen Einträge alle noch auf Englisch sind. Die lassen sich aber kinderleicht umstellen. Gehen Sie einfach nur auf Preferences, German, OK. Und schon ist Ihr gesamtes Modell auf die deutsche Sprache umgesetzt. Hier in der Mitte sehen Sie einen sogenannten Zielfaktor. Hier können Sie reinschreiben, was denn eigentlich das Ziel Ihres entsprechenden Faktors sein sollte. Ziel können wir irgendwie nennen. Was wollen wir als nehmen? Zum Beispiel der Gewinn Ihres Unternehmens. So, und damit haben wir schon die ersten Fragestellungen. Was führt denn zu direkt mehr Gewinn von Ihrem Unternehmen? Unterstellen wir, dass Sie positive Deckungsbeiträge haben, dann können wir sagen, jawohl, positiv beeinflusst Ihr Unternehmen der Umsatz. Umsatz führt direkt zu mehr Gewinn. Und was senkt Ihren Gewinn? Kosten. Klicken wir wieder drauf und gehen drauf auf Kosten. So. Und damit haben wir schon wieder zwei Faktoren bestimmt. Umsatz steigt im Gewinn und Kosten senken im Gewinn. Damit man das Ganze noch ein bisschen netter gestalten kann, kann man hier auf dieses kleine Infofeld gehen. Und damit können Sie von diesem Faktor zum Beispiel die Boxfarbe ändern. Sie können es entweder auf rosa stellen oder eben auf blau. Sie können es aber auch belassen, wie es eben vorher war, in den entsprechenden Blautönen. Sie können auch die Form von Ihrem Faktor ändern, sehr leicht durch Anklicken und Sie können diesen Faktor selbst noch beschreiben. Zum Beispiel Gewinnsituation Ihres Unternehmens. Diese Faktoren, die hier eingehen, haben auch wieder die gleiche Systematik. Mit dem kleinen i können Sie ein kleines Infofeld aufrufen. Und darin festlegen, ob der Umsatz Ihren Gewinn schwach, mittel oder stark beeinflusst, ob dies kurzfristig, mittelfristig oder langfristig geschieht und ob der Einfluss erhöht oder senkend ist. Die Auswahl, ob erhöht oder senkend, haben wir ja schon vorgenommen bei der Eingabe des Faktors her. In diesem Fall ist der Umsatz in jedem Fall erhöht und der Einfluss ist meines Erachtens nach stark, denn Umsatz führt direkt zu mehr Gewinn es sei denn, dass Ihre Kosten Sie auffressen. Und das Ganze geschieht auch kurzfristig, denn jeder Verkauf der fakturierte Einheit sorgt letztendlich dafür, dass Geld in die Kassen kommt und Ihren Gewinn erhöht. Wir können das Ganze noch beschreiben. Umsatz führt bei positiven Deckungsbeiträgen zu mehr Gewinn. Das gleiche Spiel kann man auch für Kosten machen. Hier könnte man zum Beispiel sagen, bei Kosten, das ist was äh, nicht ganz so tolles, wir machen das Rot als Warenfarbe beispielsweise. Und wenn wir uns das anschauen, auch die Kosten haben einen starken Einfluss auf Gewinn und sicherlich kurzfristig und die senken den. Auch die Pfeilfarbe kann man anpassen, zum Beispiel auch auf Rot, damit man gleich sieht, was beispielsweise durch eine Wahl hier von Grün, wählen wir das Ganze hier Grün, 
So, dann sehen wir gleich, Umsatz grün gewollt, Kosten rot negativ wollen wir nicht. Was beeinflusst Ihren Umsatz? Ihren Umsatz beeinflussen Verkäufe. Und was beeinflussen die Verkäufe? Zum einen mal viele Interessenten. Denn wenn Sie keine Interessenten haben, die später zu Käufer werden können, werden Sie auch keine Verkäufe machen. Vielleicht gehört aber auch noch ein bisschen mehr dazu aus, nur Interessenten, sondern Sie möchten ja Ihre Interessenten zu Käufern machen. Also brauchen Sie dazu motivierte Verkäufer. Und wie erhalten Sie motivierte Verkäufer? Zum Beispiel durch ein angenehmes Betriebsklima. Und Sie sehen, so können sich immer durch die Frage, was beeinflusst das andere, Faktor für Faktor durchhangeln und dann zu dem Kern der einzelnen Dinge kommen. Viele Interessenten. Wie bekommt man viele Interessenten? Durch einen hohen Bekanntheitsgrad. Und wie bekommt man einen hohen Bekanntheitsgrad? Natürlich durch Werbung. So, und damit haben wir schon die erste Möglichkeit, dass Werbung ihr nicht nur einen hohen Bekanntheitsgrad fördert, sondern Werbung kostet normalerweise auch Geld. Das heißt, ausgehend von der Werbung steigern wir damit die Kosten. Und damit haben wir schon wieder die erste Rückkopplung. Werbung sorgt nicht für einen hohen Bekanntheitsgrad, nein, sie steigt auch die Kosten und wir haben somit einmal einen positiven Einfluss auf unseren Umsatz und den Gewinn, aber auch einen negativen Einfluss über die Kosten auf den Gewinn. Hier können wir auch gleich ein Beispiel nehmen. Werbung wirkt sicherlich nicht sofort, sondern in diesem Fall könnte man sagen, der Einfluss der Werbung auf den Bekanntheitsgrad ist mittel, aber mit Sicherheit eher langfristig. Es bedarf öftere Wiederholungen, zum Beispiel von Werbeanzeigen oder von Radiospots oder von ähnlichen Dingen, damit sich Ihr Produkt oder Ihr Unternehmen in den Köpfen Ihrer potenziellen Kunden festbrennt. So. Was brauchen wir denn noch für gute Verkäufe? Tolle Produkte vermutlich. Und somit tolle Produkte, wie bekommen wir denn die? Die bekommen wir zum einen durch pfiffige Entwickler. Sie sehen, ich mag es jetzt ein bisschen nett, damit man auch was dabei zum Schmissel hat. Pfiffige Entwickler auf einmal, aber pfiffige Entwickler sind natürlich auch nicht gerade mehr günstig zu haben, sondern die wollen alle ihr Gehalt. Pfiffige Entwickler steigern die Gehaltskosten. Und wenn wir jetzt hier dieses kleine Zielfadenkreuz äh, anwählen, haben wir eine neue Ansicht. Da steht Pfiffige Entwickler nun in der Mitte. Und die Gehaltskosten steigern natürlich wieder mal die Gesamtkosten. Und damit haben wir wieder den Rückschluss, dass pfiffige Entwickler sowohl tolle Produkte entwickeln, die zu verkäufen für Umsatz und Gewinn, aber eben auch wieder über Kosten auch auf den Gewinn einwirken. Gehen wir zurück zum Gewinn als unser zentrales Element. Was passiert, wenn wir den Gewinn haben? Der Gewinn steigert sicherlich den Saldo auf dem Bankkonto. Also Guthaben Bankkonto. Und was können wir mit dem Guthaben von dem Bankkonto machen? Wir können damit zum Beispiel äh, Werbemaßnahmen finanzieren. Werbung haben wir hier oben schon. Guthaben Bankkonto steigert Anzahl der Werbesendungen. Die Anzahl der Werbesendungen steigert damit die Werbung insgesamt. So, wir haben jetzt verschiedene Rückkopplungen alles entworfen und nun kann ich Ihnen zeigen, wie diese aufeinander wirken. Zum einen mal können wir die direkten und direkten Einflüsse anzeigen lassen. Einmal die direkten Einflüsse. Sie sehen damit, wie stark das eine auf das andere wirkt in den jeweiligen äh, Prozentanzahlen hatten wir hier noch einen Faktor von 25, jetzt nach oben schon weniger. Beziehungsweise auch bei den 
Verbindungen kann man es anzeigen lassen. Wir können aber eben auch nochmal die Modelleigenschaften beschreiben, was unser Modell alles anzeigen möchte. Hier können wir eine Beschreibung geben. Das Modell zeigt die wesentlichen So, und nun können wir das Ganze noch analysieren, indem wir hier auf dieses I wieder gehen. Und dann gibt es den Klick Matrix, die Erkenntnis Matrix. Es werden jetzt nun in diesem Auswahlmenü alle angezeigt, alle Faktoren, die Sie auswählen können. Das kann man mit einem Klick markieren, gehen auf OK und schon sehen wir die Erkenntnis Matrix. Was bedeutet diese Matrix nun für uns? Für unseren Zielfaktor bedeutet diese grünen Felder, dass sie unseren Zielfaktor erhöhen und zwar in der Zukunft zunehmend erhöhen. Das heißt, der Einfluss wird immer mehr und immer wichtiger. Der gelbe Quadrant zeigt an, Faktoren, die unseren Zielfaktor beeinflussen, und zwar positiv, also erhöhend, die aber in ihrer Wirkungsweise im Laufe der Zeit abnehmen. Blau zeigt an, dass es sich um Faktoren handelt, die unseren Zielfaktor negativ, also sprich äh, senkend beeinflussen, in der Zeit, im Zeitablauf abnehmen, also immer unwichtiger werden. Und rot sind die Faktoren, die unseren äh, Zielfaktor letztendlich negativ beeinflussen, immer stärker werden. Hier können wir auch einschalten, ob wir uns das kurzfristig ansehen wollen, mittelfristig oder langfristig. An der Seite hier sehen wir noch die einzelnen Faktoren, die wir uns anklicken können, um zu sehen, wo sie denn eigentlich letztendlich liegen in unserem Erkenntnismatrix. Und hier sehen wir eben das motivierte Verkäufer, wenn wir es ein bisschen größer machen, steigernd auf unseren Zielfaktor einwirken. Das hatten wir allerdings erst relativ wenige Faktoren und deswegen sieht das Ganze auch noch relativ einfach aus. Die Rückkopplungen sind noch nicht allzu dramatisch. Das Guthaben auf dem Bankkonto ermöglicht sicherlich auch die Einstellung von Mitarbeitern. Denn wenn Sie kein Geld haben, können Sie keine Gehälter bezahlen und damit auch keine Mitarbeiter einstellen. Und die Mitarbeiter selbst sind wieder möglich, dass es das dabei um die pfiffigen Entwickler handelt. So. Was passiert nun in unserer Erkenntnismatrix? Das Ganze spaltet sich weiter auf. Die einzelnen Faktoren werden nun deutlich mehr miteinander verkoppelt. Und Sie sehen in den jeweiligen Einflüssen, dass es darauf ankommt, ordentliche Verkäufe zu machen. Diese werden durch tolle Produkte initiiert. Dafür brauchen wir viele Interessenten und motivierte Verkäufer. Das angenehme Betriebsklima kommt ja sicherlich nicht von ungefähr. Das angenehme Betriebsklima kann zum Beispiel sein durch Freizeitangebote oder durch äh, was kann man noch alles dazu machen? Kollegialer Umgang. Oder durch Transparenz zum Beispiel, indem die Mitarbeiter in alle wesentlichen Entscheidungen alle mit eingebunden werden. Und die Freizeitangebote, die werden beispielsweise wieder beeinflusst durchs Guthaben auf dem Bankkonto. Also haben wir hier wieder eine Rückkopplung auf die Freizeitangebote und siehe da, das Modell wird schon deutlich komplexer. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Sie sehen, die Spreizung geht immer weiter auseinander und wenn wir uns das anschauen, den kollegialen Umgang zum Beispiel, ist es ein steigerndes äh, Faktum für unseren Verkauf und damit für unseren Gewinn. Oder das angenehme Betriebsklima insgesamt, auch hier unten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kleinen Demonstration einen Einblick geben, 
wie leicht es ist, mit dem Concilio i Modeller bestimmte Fragestellungen zu beleuchten. Und in meinem Blogpost habe ich Ihnen den entsprechenden Link auf dieses soeben erstellte Modell äh, angegeben. Wenn Sie es anklicken, können Sie dieses Modell direkt aufrufen und damit die einzelnen Schritte nachvollziehen bzw. eben auch verändern und dann rumbauen. Sie können allerdings das Modell nicht abspeichern. Das heißt, Sie können jetzt nach Herzenslust dieses Modell selbst weiterentwickeln und ausprobieren, was Sie mit dem Concilio i Modeller alles Tolles machen können. Und damit wünsche ich Ihnen viel Freude beim Modellieren und vielleicht, wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir ein E-Mail oder tragen Sie sich für die kostenlosen Erfolgsbriefe meiner Unternehmensberatung ein. Es sind immer wieder Tipps dabei, die gerade für Handwerker besonders interessant sind. Für alle anderen Selbstständigen natürlich auch. Schauen Sie es einfach an, für jeden ist man dabei. Und damit wünsche ich Ihnen noch viel Freude mit Ihrer Unternehmung und Ihrem Business. Herzlichen Dank, Ihr Axel Schröder. Thank you.